Onze stasie, onze talent, onze mensen. WhatsApp ons bij 064 536 9095. Talk to us, die dang ruk hier. Mighty 
It's not. 
our station, our talent, and our people. Goedemiddag allemaal, welkom bij Radio Eerste Vier, ons station, ons talent, ons mensen. Jullie is ingeskakel bij het VOT Sessions vandaag, jullie is gelukkig vandaag om weer eens net van mij te het. My vrou is een beetje op die pad, ek weet jy of sy op vakantie is, of het human rights day is, en of sy een beetje break van my afgevat het die. Maar vandaag as jullie weer... 100% my na alleen in die atelier met my en Jyo. Ek besef nou, toe ek nou hier toe rui, ek sê nou vir Jyo, as ons so geneig om te dink is een vakantiedag, maar weet ons eindelijk wat sy vakantiedag dit vandag is. Ek denk, ons het maar net begin aangegaan en net besef dat as die vakantiedag, dan gaan ons net aan, maar dis vandag Human Rights Day. Ek denk, as jy terugdink in die geschiedenis van Suid-Afrika, is dit vandag die dertigste jaar van Human Rights Day. En in die bykie achtergrond oor Human Rights Day, ek denk, wat is het Afrika, wat is die theme, wat is die 2024se Human Rights Day se theme, dit sê Respect for the Promotion of Human Rights Day, as 33 Decades of Human Rights Day. En as jy kyk na Human Rights Day, daar is a daar is a gedeelte waarvan hulle praat van die 5 basics Human Rights, dit is the right to life, right to freedom, and the freedom of opinion and expression, and the right to work and education. En as jy na al die goed denk, dan besef jy, jy het nie die recht na die elektriciteit die, maar dis nou gesprek vir een ander dag. Ek denk, as een ding waarop ek een bykie op een dag focus, is dat the right to life. Ek denk, um, dis die enigste ding wat ons ontvang het uit die Heere uit is lewe. But we have the right to life, but what are we doing with our life? And what sy waarde kan ons voeg met ons lewe aan die lichaam van Christus. En ek is so excited vandag om een bykie met julle te deel. Ek th- I think that it has been a journey for, for myself this last couple of months, just understanding the right to life, but also understanding that what is my purpose with my life. Ek dink ons kan dier lewe gaan en ons kan die dag ons oor toemaak, but die dag is ons nie ons oor toemaak en sê dat I have done what I had to do. Apostel Paulus sê, ek het die wetloop voltooi. En ek dink, daar gaan een tyd in ons leven kom, wat elkeen van ons moet, um, ons, ons sê die woord van die Heere, dat ons gaan die Heere ontmoet en ons gaan face to face met hom praat en ons gaan moet sê, have you lived your life right accordingly to the word of the Lord? En voor ons vandag gaan begin met die, met die woord van die Heere, ek dink, Ons het ook in die afgelopen tijd het ons ook besef dat um, daar is een gedeelte wat ons na begin besef het is dat die woord van die Heere is nog steeds die eerste en die meest belangrijkste gedeelte in ons leven. Dit is wat ons voedt en dit wat ons elke dag van dag tot dag dra die hierdie tijd. En ek gaan het voordat ons begint met die woord, gaan ons nou toch nog een een song luister. En dan gaan ons strijd oog gaan na wat die Heere vandag met ons wil deel. Ek is excited, ek hoop jylle is excited. Um, waar jylle self bevind, jylle is op vakantie, so jylle amal kan inskakel, as het op die pad is, as het by die huis is, as het voor die TV is, maak die saak waar jy jyself vind, as het op TikTok is, relax en wees rustig, en dan kom ons na die break terug. Die ding ruk hier. Living 
sacrifice for you You'll refine the refiner I want to be consumed I want to be tried by fire Purify You take whatever you
as a living sacrifice. I want to buy only clean my head. Hi, welcome to the VOT session. I'm with Brennan today. Middag, middag, allemaal, middag, alle luisteraars daar buiten. Um, as bevorig vandag hier eens om hier te sit, ek dink ek besef vanmiddag toe ek hier toe rui, is that there's so much things we take for granted in life, but een van die dinge wat ons baie for granted vat is, net om ochend op te staan en weer eens ons oor op te maak. Ek dink vandag voor ons begint met die woord, ek dink ek wil een veel een bykie achtergrond gee. I think this morning, I woke up early this morning and I was preparing for VOT sessions because I just understand that the time that um, we're moving in and, and, and except for the year that you have given us this platform of a radio station where we can speak about your word and and we are in fact us that for granted uh, because we sometimes think that this is just a media to speak about ourselves and I bid for the year and except for the year um, and this is before I have um, prepared a word that I want to share with with everyone out there today, and ek bid, en ek sê vir die Heere, Heere, jy moet my bevestiging gee, oor wat wil jy hee, moet ek vandag sê, en, as I was praying, maak jy Heere 360, and, he, he starts pushing me, into a different direction, en ek sê vir die Heere, Heere, maar, is letterlijk 6, 7 ure, voor ek moet um, bedien, en hy sê net vir my, maar dis waar oor ek wil hee, jy moet praat vandag, and the reason why I'm, I'm sharing this with you guys is, um, I think so two years, say, maybe three years ago, I had an idea. And that is, that is, that, is, that, that was long before the birth of Vision of Truth. Um, I had I had I had a bedienung afgekom and I had a word bedien. And I sit in the shower and I come out of the shower and I was just trying to get to the and I say to Rowena, my wife, and I had I say. Yeah, I, I just feel that to, to this evening, even though the word was powerful, even though the Lord spoke, I just I just have something that's that's inside of me that's telling me different. And it says far and say far, say far the truth, the truth. And so say for me, what do you mean? It say it's like the Lord says, like always speak the truths, always speak the vision of truth of me. And this is why the word um of the of your birth that we drum on fang and the vision of truth van dan af come. And this is for me altijd so. I always stay true to what the Lord wants to say, not what I want to say. And in die tijd, um, so a week and a half gelede, two weeks gelede, um, um, begin ek net, en ek het, er, ek het in vast in gebed gegaan, because I'm, I'm busy with, a, nie net ek, maar my vrou, and vision of truth, and amal within the team, we busy, we busy with a journey, where we find ourselves in, is that we want to figure out, what is next, what does the Lord want us next to do, En ek onthou, die eerste skrif wat ek gedruk het is Matthies 4, en dit is die versoeking van Jesus. Um, Jesus tested in the wilderness. En die dag daarna bid ek weer, en ek druk Markus 1 vers 12, again, die versoeking van Jesus, the test of Jesus. En een paar dagen na druk ek weer een skrif, en ek druk Lukas 4, again, versoeking van Jesus. Jesus tested in the wilderness. Nou, as jy die Bijbel lees, dan verstaan jy dat Matthias, Marcus en Lucas, die gedeeltes van Jesus in die wilderness, it's, it's, it's die selde gedeelte, but there's certain small areas that has changed. There's different descriptions, there's different maniere, but het gaan oor een story in die Bijbel. En voor ek begin, by die gedeelte wat ek wil vandag met julle wil deel, is dat, I need to give you guys background on what Jesus wants to say, of wat die woord van die Heere wil vandag sê. En dit is vir my begin, toe ek die eerste gedeelte lees, en ek lees die versoeking van Jesus. En ek gaan toen ek sê toe vir die Heere, Heere, jy moet vir my duidelijkheid gee oor die gedeelte, hy sê vir my, vat my na 1 Jakobus 13, en ek wil het vir julle lees vandag, laat niemand as hy in versoeking kom, sê, Double punt. Die rede, hoekom ek wil hee, jylle moet dit verstaan, because we as people sometimes feel, dat wanneer jy versoek word, dat word ek dier God versoek. Maar die woord van die Heere sê, ek word nie dier God versoek nie. So it means that, wanneer jy in versoeking kom, dit is nie van die Heere af hier. En ek gaan vir julle nog een skrif gedeelte gee, dit is 1 Korintiërs 10, 
vers 13. Geen versoeking het jullie aangegrijp, behalve een menselijke niet. Maar God is getrouw, wat niet zal toelaat dat jullie boeiele krachten verzoek wordt niet. Maar Hij zal met die verzoeking ook die uitkomst geven. So die Heer sê voor ons ook dat wanneer ons verzoek wordt, zal Hij voor ons die uitkomst geven. Maar die woord van die Heer bevestig ook, ook dat dit is niet altijd van die Heer af niet. En voor ik begin bij de eigen deelte, I just want us to understand, en ons met dit begin, begin aangreep, ons is so geneig, wanneer iets gebeurt, dat sê, so, oh, hoe kom die Heere dit op mijn pad gestuur? Dit is niet altijd van die Heere af nie. En ik ga begin om vir die eerste gedeelte te lezen. En ik wil begin uit Matthäus 4. Die verzoeking van Jezus. Toe is Jezus dier die gees weggeleid, die woestijn in Ik wil stil blijven. Ik wil die Engelse gedeelte ook lees. Matthew 4, verse, from verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted. Die woord van die Heere lees, Toe is Jesus dier die gees weggeleid, die woestijn in, om versoek te word dier die duivel. So wat sê die gees het om ingeleid? The Spirit leid hem in. So wie het vir Jesus ingeleid? Sy vader het om in die woestijn ingeleid. En die woord van die Heere sê, dat hy, he would to be tempted. Die woord van die Heere lees in Afrikaans, dier die duivel. So what is the Lord say? Jesus was geleid dier sy vader in die wildernis. En ek vraag vir myself, somtijds vraag ons vir self, like, hoekom wil die Heere vir ons in die wildernis in hy. Want die woord van die Heere lees strijd daarna, en nadat hy 40 dagen en 40 nachten gevast het, het hy naderhand honger geworden. After everything, after going for 40 days and 40 nights, toe word hy honger. En ek het altyd die skrif gedeelte gelees, en ek gesê, hoekom na 40 dagen en 40 nachten het hy honger geworden? Ek meen, dat, 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 ons... Die wetenschappelijke um, scientific sê dat na 40 dagen en 40 nachten begint jouw lichaam self breek. So it means scientifically after 40 days and 40 nights our body needs food. Maar die woord van die Heere sê vir my dat hy het nie honger geword vir voedsel nie. Hy het honger geword vir wat die werk wat hy gaan doen. Nadat sy vader om geleid het in die woestijn en, en die vader geweet het dat die duivel gaan kom. Nog steeds het hy getrouw geblik. En weet jylle, somtijds, ek vraag ook vir myself, as ons ons self somtijds, ek, 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 ek vat myself op die oom, like ek sê, spiritually I feel strong, spiritually I feel I'm at the right place, ek voel dat like alles is in plek, but I just feel alone. Ek voel net somtijds dat, dat gaan, dat, dat, dat Dat gaan uit die voeren toe nie, het voel net, ek staan op een plek, maar weet jy hoekom die Heere ons somtijds in die woestijn lei? So that when the devil comes, he needs to come in his form, because there's no way else that he can come to. Die woord van die Heere sê vir my, dat die duivel moes gekom het, want Jesus was alleen in die woestijn, hy kon nie mens gebruik nie, hy kon nie het TV gebruik nie, hy had to come in his own form. En dis wat die Heere somtijds wil doen. Hy wil hê dat, dat die duivel moet kom in sy mees manier wat ons om kan sien. En ek wil verder lees. En nadat hy vir 40 dagen en 40 nachten gevast het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker wie die duivel was, het na hom gekom en gesê. And this is something I never understood. Maar ek gaan vandag vir julle try dit deel met julle, soos die Heere dit aan my gegeet. En nadat die versoeker het na hom gekom en gesê, as jy die Seen van God is, sê dat hier die klip brood word. En Jesus antwoord en hy sê, daar is geskrewe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar vir elke woord wat dier die mond van God uitgaan. En ek wil julle vat na Deuteronomium 8 vers 3 toe. En die rede hoekom ek wil vir julle die gedeelte lees, Deuteronomium 8 vers 3 lees, om 
aan jou bekend te maak dat de mens niet van brood alleen leven nie, maar dat mens leven van alles wat uit die mond van, God, van die Heere uitgaan. Nou, ik vraag mezelf in die oomlik, toe die duivel van Jesus besoek, en hij draai om tempt, wat het die Heere gedoen? Die Heere het om sy vaderse woord gegee, nie sy woord nie, maar die woord van sy vader. Ik denk soms bevind ons ons self en ons vraag, hoekom moet ons die Bijbel ken? Hoekom moet ons die skrifte ken? Because Jesus had something that the devil couldn't take from him. Hy het die woord van die Heere gehad. Hy het die woord van sy vader gehad. The moment he responded, he responded from a place from his father. Lees die volgende gedeelte. Toe neem die duivel om, saam na een heilige stad, en laat hem op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as jy die Seen van God is, ver, verwerp jy self af, want daar is geskrewe, een engel sal sy engel bevel gee, en jy het hulle sal jy hand dra, so dat jy miskien jy voet nie tegen een klip staan nie. En weer eens antwoord Jesus en sê vir hom, daar is geskrewe, jy mag die Heere jou God nie versoek nie. Ek ga julle vat na dit renoem jy, 6 vers 16. En ek nou sadig vir julle lees, Deuteronomium 6 vers 16. Jy mag die Heere jou God nie versoek nie. Again, Jesus answered from a place from his father. En, 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 en ek wil, ek wil heel, en moet my volg, because somtijds bevind ons ons self in een situasie, but ons weet nie hoe moet te respond nie. We don't know how to ask, because sometimes we don't speak from a place of our father. En hier bewys Jesus that, he knew what his father would say in a situation like that. Verder sê die skrif, Weer neem die duivel om, saam na een baie hoog berg, en wees vir hom die koninkryk van die wereld, en die heerlijkheid, en sê vir hom, al die dinge sal ek aan jou gee, as jy neerval en jy aanbid, en toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrewe, die Heere jou God, moet jy aanbid, en hom alleen dien. Ek gaan julle vat na Deuteronomium 6 vers 14. Again, Jesus answered from a place, van sy vader, hy sê, in Deuteronomium 6, Vers 14, hy sê, jy mag nie achter aan die goede aan loop nie. Uit die goede, want die volk wat rondom jylle is nie. Jy mag nie aan die goede aan bid nie. Again, Jesus answered from a place of his father. En dit weer eens het ek besef, hoe, 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 wanneer ons loop en wanneer ons onszelf in die woestijn bevind, wanneer ons onszelf in die, die hy plek bevind waar ons voel, jy word verdruk, jy word verstoot, sometimes we need to think, God wants us alone, but why does he want us alone, so that when the temptation comes, that we know how to answer, but die woord van die Heere sê, vir my vir 40 dae en 40 nachte, voordat die temptation gekom het, het Jesus om prepare, hoe te om prepare, hy het seker in gebed elke dag met sy vader gepraat, hy het met sy vader gedeel, sy vader het met hom gedeel, en hy het stemme gehoor, hy het gehoor hoe sy vader met hom praat, and that's what he took in, so when the temptation came, he could give him something, en dis die woord, die woord van sy vader, and the reason why I'm sharing this with you guys now is, and, that, and, and, and ek wil hier, jylle moet bly met my, there was three times Jesus was tempted. En die woord van die Heere lees in die laaste gedeelte, hy sê, hy het hom op een baie hoog berg gewees. Die woord voor dit sê, hy het hom op een hoog plek gevat. En toe het hy hom op een baie hoog berg gevat. The reason why I'm sharing this with you guys is, as jy, na die tempel kyk, hoe Salomo die tempel gebouw het. There's three places. Three places that you move into. It's the porch, then the holy place, then the most holy place. Nou, blij net met my. The porch is where the people will gather to worship. Then the holy place is where the priest would go into. And then the most holy of holy places is where the high priest would go in once a year. En weet jy, dat besef jy dat wat bezig was om met Jesus te gebeur is dat even though it felt like temptation to him, 
There was three places he had to go to. It was the porch, where he would gather to worship. Then when he went through that, he went to the holy place. And then he went to the holy of holy place. Because if word van die Heere sê dat, hy het om na a hoë plek geneem, a baie hoë plek. So dit sê vir my, that when, when Jesus moved into the holy of holy places, something happened. Wat het gebeur? Vers 11 lees, daarna het die duivel hom laat staan, en daar het engele gekom, om hom gedien. So that means, when Jesus moved into the holy of holy places, het, die, het sy vader die engele uitgestuur, om vir hom te dien. And why is that so powerful? Because after this is when Jesus started his ministry. Dis wanneer Jesus sy wonderwerke gedoen het, toe hy daarvan na verder weggegaan het. En ek wil vir julle een voorbeeld gebruik in die Bijbel. Ek wil julle vat na Exodus 24 toe. And the reason why I'm speaking about the three places, en ek wil die gedeelte met julle deel vandag, is Moses' journey. Toe Moses op die berg klim, en ek wil... Exodus 24 vers 2 vir julle lees. En daarna het hy vir Mooses gesê, klim op na die Heere toe en laat Mooses alleen nader kom. Mooses het de opdracht gekry van die Heere dat hy moet opklim na die berg toe, but just watch what Moses does. In vers 8 lees, toe neem Mooses die bloed en gooi dit op die volk en sê, Dit is die bloed en die verbond wat die Heere met julle gesluit het. En die volgende gedeelte is waar Mooses begint. So wat Mooses in die begin gedoen het is, Mooses het inbeweeg in die poots in. Mooses het inbeweeg buitenkant die tempel. En Mooses het allemaal die volk by mekaar gekry en hulle het begin worship daar. En toe sluit Mooses die verbond en hy gooi die bloed oor hulle en hy sê, tot hiertoe gaan julle alleen wees. Die woord van die Heere lees verder, hy sê, toe sê die Heere van Mooses, klim op na die berg toe en vertoef daar. Ek jou die kliptafels kan gee en die wet van die geboeie wat geskryf is om hulle onder om vir hulle te bring. Hierop het Mooses om klaar gemaakt, en Joshua en die dieners en Mooses het op die berg van God geklim. En hier sê Mooses vir hulle, wacht hier, vir ons tot ons na julle terugkom, en kyk Aaron en her, is by julle wie die rechtszake kan na hulle gaan. Toe, Mooses die berg om, opklim, het die berg, oordek met die heerlijkheid van die Heere, wat, dat iets gebeur, die woord van die Heere sê dat, toe Mooses daar kom, het Mooses, vir 7 dae en 7 nachte, eers daar vertoef, so, toe Mooses inbeweeg, into the holy place, het hy vertoef, vir 7 dae en 7 nachte, and what happened after that? en toe verskyn, van die Heere sy heerlijkheid was in die oor van die kinders, toe het die wolk oor Mooses gekom, en Mooses het binnen in die wolk gegaan, en Mooses was op die berg vir 40 dae en 40 nachte. So what happened there was, Moses went into, on top of the mountain, to the holy place, hy daar vertoef, vir 7 dae en 7 nachte, en toe kom die wolk oor hom, na een geruime tyd, en toe vertoef hy, vir 40 dae en 40 nachte, Som, sometimes for us to meet Jesus, of die stem van die Heere te sien, we need to move to the holy of holy places, maar somtijds beweeg ons in die heilige plek, en ons is so hastig, maar die woord van die Heere sê, dat Moses het nog vertoef, vir 7 dae en 7 nachte, voordat hy is oorgegaan het, na the holy of holy places. En die rede, hoekom ek dit met julle deel, is dat ons as met, mens, is wanneer ons ons self, in die woestijn bevind, dan is ons so hastig, om aan te beweeg. But sometimes God says, it's a process that we need to go to. Die engele het nie vir Jesus, net aan bid, onmiddellikie, Jesus moet vir 40 dae en 40 nachte moes hy gebleid in die woestijn en toe moet hy ook nog die temptation en die tempte, temptation van die duivel verdra wat hy het op die woord van sy vader gebleid staan. 
En weet jullie, daar is een gedeelte wat ik nou... Ik het willen gepraat van Matthias, Marcus en Lucas. Wat luister naar die gedeelte van Matthias 4 vers 11. En dit is die laatste gedeelte van elke van Matthias, Marcus en Lucas. And the angels came to attend him. Die engelen het gekom en hom gedien. Marcus 1 vers 13. Selde gedeelte, selde gedeelte in die Bijbel. And the wild animals. He was with the wild animals. Hij was met die wilde dieren. Dat was Jesus. Lucas 4 vers 13. Een tijd lang van hom afgewijk. Until opportune time. So die woord van die Heere, en ek wil dit vir julle lees. When the devil had finished all this tempting, he left him until a opportune time. Wat het vir my sê is dat, somtijds gaan ons dier alles, en die Heere kom machtig dier vir ons. We sometimes think that the devil is done with us. Die woord van die Heere sê dat, die duivel was nie klaar met Jesus nie. En ek wil julle terugvat na Marcus 1 vers 13. Hoekom verwijs die Heere of die woord van die Heere na die wilde dieren? Reg in die begin in Exodus in Genesis 3 The fall of mankind wees dit daar dat en ek gaan het vir julle lees Na the serpent was the crafty then any of the wild animals is Adam en Eva. So dit sê vir my, Adam en Eva het ook met die wilde dieren geloop. En guess wat? Hulle kon nie die versoeking weerstaan nie. Maar Jesus kon. Wat het Jesus different gedoen? Is toe die duivel kom en die duivel het gedink, hy het iets vir hom. Toe wat gee Jesus vir hom? Jesus gee vir hom wat sy vaderse woord is. Hoe, hoe het Jesus daar gekom? Hy het tyd spandeer met sy vader. Hy het verstaan waar, hoe sy vader wil spreek, hoe sy vader spreek. Want die gedeelte van Deuteronomium is in die oud testament. So dit sê vir my, dat Jesus moest tyd gespandeer het met sy vader, om te verstaan dat hoe moet hy respond, dat when die versoeking kom. En die woord van die Heere lees, in Lukas 4 vers 13, het sê, een tyd lang het die duivel van hom af gewijk. Maar die duivel het weer gekom. En ek wil julle vat na die gedeelte toe. Ek dink, dis vir my een gedeelte wat, nou dat ek daarna lees, verstaan ek het, because in that moment, I never understood it, is dat ons dink somtijds dat Jesus homself, was hy weer in die tyd bevind waar hy moes geantwoord het. Die. Waar hy moes geantwoord het van die plek van sy vader. Die. En ek gaan het vir julle lees, dis uit Matthew 16 vers 20 from 21. From that time on Jesus became to explain to the disciples that he must go to Jerusalem and suffer from many things at the hands of the elders, the chief priests, the teachers of the Lord, and that he must be killed, and on the third day be raised to life. Peter took him aside. Peter took Jesus, Jesus aside, began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Weet jy, somtijds, en, en somtijds bevind ons ons self in een situasie, waar, waar ons vader ons een opdracht gee, en dan kom die duivel op een manier, van jou eie mens, Peter het na Jesus gekom, en vir Jesus gesê, maar jy kan nie gaan, en hoor, wat is Jesus sy, sy respond, hy sê, Jesus turned, and said to Peter, get, get behind me Satan, you are a stumbling block to me, you do not have in mind the concerns of God by merely the human concerns. So, in die oomlik het Jesus geweet dat Peter kom in die vorm van die duivel en hy wil een strykelblok word vir die plan wat sy vader het van hom. Maar weer eens het hy respond van een plek van sy vader. Because he knew how his father would respond. En weet jy wat is so wonderlik vir my in die skrif gedeelte? is weer eens op die derde dag drie plekke. And what did he refer to? The elders, the chief priests, and the teachers of the Lord. Teachers of the law. The elders 
en je weer terugvat naar die tempel toe, would gather outside the temple, so they would worship there. Hier wees Jesus weer terug naar dit. Hij sê, hy moet naar hulle toe gaan, wat buiten die tempel aanbid. To say, and the chief priest, the chief priest is the people that would go into the holy of holy places once a year. En hy verwees naar the teachers of the law, this is normal priest, what would go to the holy place. And guess what, what does he refer to? On the third day you would be raised to life again. Weer eens moet Jesus toe, hy dood gaan, moes hy ook dier die stappe gaan, so that when he got to the holy of holy places again, he raised up from the dead. Hoekom? Kos somtijds sier God vir ons in een plek in, but it's not easy. But ons as mens kyk somtijds en ons, en, en, en ons bevind ons self in die woestijn, en ons sê, but we just want it easy. But ons weet ook hoe ons sal respond when we found ourselves in that situation. Because guess what? Ons spandeer tyd met ons eie stem en nie met die stem van die Heere nie. Because elke dag, of ons geestelik is, of ons nie geestelik is nie, of ons op die pad is, of ons nie op die pad is nie, ons bevind ons self van tyd tot tyd in die woestijn. And you know, when we find ourselves in the desert, of in, or in the wilderness, we always say that we want to get out of it. In this, instead of saying that, son, say for yourself, kan ek die tyd spandeer met my vader hier? Kan ek jy verstaan wat hy wil hee, ek moet leer hier? Because when I get to a point where I need answers, I can answer from a place of my father. En wanneer ek dier die temptation kom, wanneer ek dier die versoeking kom, gaan hy die engele uitstuur om my te bewaar. Want dan kan ek soos Mooses wees, ek kan beweeg dier die fases. I could stand outside the temple and I can worship him. And then I could move into the holy place. And when I have granted and I have access from my father, I can move into the holy of holy places. And that's where the magic works. Or that's where the magic happens. Because this wanneer die Heere met jou praat en die Heere deel met jou, Dis hoekom kon Mooses afgekom het en, Jesus, en Mooses kon afgekom het met die tien geboeie en hy kon sê, dis wat die Heere met my gedeel het. Because that is what God wants from us. That's what God wants from each and every one of us. Is to spend time with Him. Is to spend time with Him one on one. But also to when we answer to the devil, we answer from a place of Jesus. We answer from a place of the Lord. En weet jylle in die tyd toe ek die woord van die Heere afkry en ek vraag vir die Heere dat that he's sending me into the desert, he's sending me into a place where ek het, ek het, ek het rechtig hier die aanwoorde en like, I don't know I know where I'm going I know where God wants me to end up but the beginning and the end has a middle part that's missing sometimes. And you know what? That middle part is sometimes the 40 days and 40 nights. This is moeilijkste tijd om te trotseer. This is moeilijkste tijd because you always feel that you get this word inside your head that say you're not worthy. That says sometimes as jy gaan val. Of that says sometimes jy gestaan alleen die hand van die Heere is weg van jou af. But guess what? You need to answer to the devil, the way Jesus answered, from a place, from the authority, that his father gave him, and weet jylle, wat is my gebed, vir elke en wat daar buiten is, vandag is that, that we, when we find ourselves, in this journey, that we turn to our father, and at us oppo say that, God wanted this, yes God wanted us alone sometimes, En somtijds wil die Heere net tyd spandeer met jou, en die Heere wil span tyd spandeer met my. And we need to see it as an opportunity to spend time with our Father. Somtijds moet ons terugkijk in ons eie leven en besef that why are we here? Is het omdat ons iets verkeerd gedoen het? Is het omdat ons niks verkeerd gedoen het? He? Is het maar net die proces soos die potterbakker dat die Heere bezig is om ons te vorm? This is the questions we need to speak to the Lord. This is the questions we need to ask Him. En terwijl jylle net daar staan, gaan ek een gebed doen. 
En ik wil voor allemaal vragen dat. When we find ourselves in that situation again. Kom eens zien dat het zo oomelijk om met die Heer te raadpleeg. En te vragen. Vader, hoe moet ik aanvoeren? Vader, hoe moet ik mijn medemens aanvoeren? Vader, hoe moet ik die situatie hanteer? Geef me my I woord. Niet mijn woord. Nie. Geef me my I stem. En niet mijn stem. Nie. Onze Vader, wat in die hemel is, mijn God. Laat die naam geheilig word, laat die koninkrijk kom. Laat die wil geskiet soos in die hemel net so op die aarde. Die weer dankie weer eens vir die woord, my God. Dankie, my God, dat ons kan weer terug gaan op die woord, my God. Baie dinge het gegaan, maar die woord bly staan, my God. Die woord is wat ons voed. Die woord is wat ons moor, laat die moore wil naartoe beweeg, my God. Die weer soos die woord vandag met ons gesprek het, my God. Dat ik sê, antwoord soos my vader geantwoord het, my God. And as we move to the places that you want us to move to, my Lord. Laat ons altijd sal luister na jy stem en jy stem alleen, my God. Lief weer dat jy sal met ons sal spreek, my God. Lief weer dat jy met ons sal meedeel, my God. Lief weer dat jy ons sal vorm soos jy voel, jy moet ons vorm, my God. Dat wanneer ons sal loop in die woestijn, my God. Lief weer sal ons ook antwoord en sê van brood alleen af sal ek nie leef nie, my God. Maar ons sal leef van jy stem af, my God. Ons sal leef van die water wat jy aan ons verskaf. Dag na dag met jy stem sal ons van leef, my God. Lief weer, daar waar ons verkeerd gedwaal het, my God. Daar waar ons in die woestijn verkeerd geraadpleeg het. Daar waar ons in die woestijn verkeerd gestap het, my God. Lief weer, dat jy ons paakjes weer sal terugbring na jy toe, my God. En dan wanneer ons dier die einde sal kom, my God. Dan sal ons sien, dat was dit nie vir jy hand, die, my God. Was dit nie vir die engele wat ons geleid het nie, my God? Sal ons kan sê, my God, liewe Heer, dat ons kan net met dankbare harte sê, vir wat jy vir ons gedoen het, my God, liewe Heer. Liewe, dat ons sal honger word. Dat ons sal honger word vir wat jy wil doen met ons lewe, my God. Liewe Heer, soos ons besef, my God, dat ons moet somtijds doodgaan, om weer op te wek te word, soos jy opgewek geword as, my God. Liewe, dat ons die nieuwe lewe sal sien, wat jy in stoor het vir ons, my God. Lief weer, sien in die woord, my God. Sien in elke wat vandag geluister het, my God. Lief weer, sal die woord in ons kom leef, my God. En dat onze verandering in ons leven sal plaasvind, my God. Want in die beloop hoort al die kracht, al die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen en amen.
Till my heart grows tender Here be my treasure My greatest call No substitute Will ever do There's nothing more I'll ever pursue station, our talents, and our people. Hi, welcome back to Radio Eerstere for our station, our talent, our people. And you are ingeskakeld by VOT Sessions and with Brennan Smith. Vanmiddag. Thank you for all that you have been today. I think it was a great word from the Lord that he has been using for us. I think as, as I was speaking to you, Om te je niet beseffen wat die woord van Jera praat. Eerst met jezelf voor hij met andere mensen praat. En dan we just can give all the glory to God this afternoon. Maar looking forward to Easter next weekend. Ik denk allemaal denk meer uit naar die paaseiers. Ik zie jij ook. Kijk al klaar. Ik moet zoeken al klaar paaseiers. Maar most important thing is something happening bigger than net die paaseier. Ik denk dat is de Passover weekend of Jesus Christ. Ik denk. Um, Dit is die meest, dit is die enigste naweek, as jy kyk in die kalender, wat het eindelijk die hele naweek, 
Jy kan kies of het moet gaan oor die Heere, of het moet gaan oor jouself wat het vat op een vakantie. Een bykie van afkondigings af, as jylle luisteraars niks het om volgende week te doen. Jylle is welkom om te gaan na Morrison Christian Assembly's National Easter Conference 2024 is happening. Daar gaan klomp mense wees, daar gaan wendes wees, daar gaan alles wees vir amal. As jylle vry is, jylle is vry om te kom. Die dienste begint vrijdag ochend om 6 uur pre-meeting. En dan is het weer 9.30, die official opening, maar die wat die bla blij nie, is welkom om vir die official opening te kom, ceremonie, 9.30 die ochend. En dan is dat satrag ochend weer a dienst. Ek sal jylle aanraai vrouwe daar buiten, as jylle wil na a krachtige vrou van die Heere moet kom luister, is dit satrag ochend om half tien. It's gonna be a lady service. Vrouwe bring jylle man ook saam, al staan hy buiten, die Heere sal om buiten aanraai. Ek sal daar by hom staan en ek sal sy hande oplee, maar bring jylle manne saam. En dan die aand is dit a youth service. If you want to bring your son, your daughter, al die jong mense, daar gaan die dienst wees om 7 uur. En sondag ochend, dit is seker die dienst wat amal somtijds na uitkijk, dit is the Holy Communion happening at half past 9 the morning, Sunday morning. Dit is op Morrison plaas, dit is op Pat Mamersbury toe, so as jy nie weet waar dit is nie, jy is welkom om te gaan kyk op Christian Assemblies, so Lauri's pas op webpage, of Facebook page, sal dit alles daar oor die conference, en waar dit sal wees. En jy is ook om welkom om te kyk, ek dink ons sal op Vision of Truth ook net een gedeelte doen, waar ons net ook sal een gedeelte deel oor die conferentie wat happen volgende week. Maar met dit gesê, En ek weer ons vir amal dankie sê wat ingeskakel het. Volgende week gaan ons een speciale dienst het, ons gaan praat oor the blood of Jesus. So amal skakel in volgende week, ek dink dit gaan een geseende tyd wees weer eens, wat die Heere vir ons gaan bedien oor sy bloed en hoekom sy bloed so kracht dra. Maar amal wees veilig op die pad, die wat morgen af syk gevat het en al klaar briefie gestuur het en gaan morgen week, morgen is weer kloom werke wat wees sien, mense is net syk en syk en syk maar geniet jou lang nabek en weer veilig waar jylle beweeg en moet nooit vergeet om alle lof en alle eer aan die Heere te gee nie. Geseende dag, God bless you all. You are listening to Radio Eesterwe.
Yeah, yeah, yeah. Mwaluwe ni makaya. Singu Radio East River. Sifuma nega kuso zongi social media platforms. Welcome to the leading internet radio station in the mother city. There are many ways to stream our shows. Visit us on our Facebook page, live at Radio East River. Also, visit us on our website, www.radioeastriver.co.za or download the Radio East River app, available and supported on any and all smart devices. Radio East River, die dung rug hier. Radio East River, 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 Radio East River. Onze stasie, onze talent in onze mensen.